。喂，妈。在家，我该点点。明天请你吃饭，家里亲戚都来了，你要还是一个人，哎、趁着别回来。放心吧，明天我肯定带男朋友回家。哎哎，师傅，就是这里。哎呀妈，你别催了，我说了给你带，肯定给你带呀。啊，就这样啊。哎，师傅，哎，我帮。啊，师傅，师傅，哎，师傅。身高一米八，黑色西裤，灰色西装。这是几千多户都害怕旅游项目的企划书，请过目。安排北原集团的负责人具体商量项目的落地与执行。是，立刻来，请安排。几千多的书记想请您吃个饭。投资刚到位，就这么着就要钱了，就这些吗？对了，嗯，过两天我要回趟家，公司的事情就交由你保管。好。嗯竟然敢迟到，你完蛋了！哎，母父。我救了你，不应该先说声谢谢吗？啊，谢谢，谢谢。看你长得这么帅的份上，迟到的事儿就先不跟你追究了、啊。他们是干什么的？为什么开车撞你？呃、啊，他们本来是要钱的，看这个样子，估计是要命。这么严重？看我的小场面。能行。嗯。啊、你到底欠人家多少钱？人家这么追你？五个亿。那你这辈子也还不完了。看在你这么可怜的份上，我再多给你加一百。明天跟我回村里三天，主要工作就是应付我爸妈，一共一千块钱，我先转你三百定金。啊？啊，什么啊？这不是你公司名片吗？你还愣着干什么？手机。哦哦哦，给。明天早上八点去博悦公寓楼下等我。你要是再敢迟到，我就扣你工资。听到没有？听到了，听到了。五个亿，那得缩多少天了？嗯什么？你租了个男友陪你回家？你干嘛这么激动？天天被催，又不得不回家，我只能出了下策。呃，这个。但是你爸妈在你谈恋爱后一年之内不结婚，这怎么办？哎呀，先过这关再说。呵呵。哎，刘总，我不记得您在这儿有什么朋友啊？哎，见个家长啊，见家长啊？这这是哪家千金啊？你干嘛啊？一惊一乍的，吓我一跳，快走！哎哎哎，刘总，这见家长要带礼品，你这两手空空的，怎么给人一个好印象啊？哇，是吗？那你还不赶快去准备？好，我马上去。是吧，奶奶？你在家，你又偷老娘的凳子。他说：“谁不怕我？那我怎么嫌弃？”你本事。英总，都准备好了。你这么早就来了？我我我刚到。半夏，这就是你租的男友啊？这颜值可以啊，这小伙子。凯子
，房产被长租呀。啊，我已经花了钱了，他现在是我的人，你给我收敛点啊。哎，这女人啊，最会见色忘义了。哎，你这心，哎，你这表，圆圆，你不是还有事儿吗？你先走吧。哦，对，我还有事儿，那我先走了。你们路上注意安全啊！嗯。啊喂，啊，妈，我们快到了。哎，等一下，等一下，我开车来的。妈，我先挂了一会儿再说。你的车？啊。没想到啊，没想到，不是，你们怎么还能捆绑销售呢？租他一天的钱，够租你五天了吧？我说怎么这么实惠呢？套路，都是套路，套路，都是套路。车免费，还愣着干什么？快上车啊！坐爸爸。啊。这也是免费。这就是我家。是啊，我从小就生活在这里。这里的一草一木我都非常了解，现在我只是在从事工作，等我做出一番事业，一定好好出来见识见识哎哎，疼疼疼疼疼！我告诉你，我可是你老板，不要对老板产生什么想法，听见没有？听到了。夏、嗯、夏，你可回来了，我可想死你了。爸妈，我也想死你们了。呃，这，对，这是我男朋友，他叫叶启明。叔阿姨，你们好，这是我的一点心意。爸妈，你们怎么了？这……哎呦，这啥意思？这大包小包的，怎么的？下聘礼啊？你在这干什么？我怎么不能在这儿了？我妹妹大老远的回来一趟，多不容易啊！我这当哥哥的过来接，那是应该的，是不是？你好，我叫叶启明，我是万夏的。哟、嗯，哎呀，这车租了不便宜吧？哎，你这身衣服也不便宜吧？哼、啊，这么多东西，家起是不是得好几个月工资？到底想干什么？我告诉你啊，我们村我妹妹是唯一一个大平哥。对我们家那是要有作用的，知道吗？那可不是你个穷小子能娶到到的。那你觉得什么样的条件可以去搬下吗？最起码呀，也得像我们村里首富吕小峰那样的。你偷我带的 PS 五带回来了。等等，在哪儿呢？这样的话就跟我过来。哎呀，哎，多少钱呢？啊，这点出息。爸，妈，你们是不是也是这个意思啊？夏夏，其实吕晓峰，哟，夏夏回来了，夏夏，吕晓峰啊，嗯、果然在这里，出去，我们家不欢迎。夏夏，你这说哪的话呀？我这不是来看看叔阿姨吗？顺便也来看看你。对对对
哎，夏夏，峰哥来看看你，但是也好意啊，而且人家还说要给咱家一个小猪崽儿呢。嗨，大柳哥，你说什么话呀？让夏夏顺利进我家门，当我老婆呀？别说一窝小猪崽儿了，从头到那养猪场，承包下来送去。李小峰，谁稀罕你的养猪场？这是我男朋友一起名，你以后不要再骚扰我们家了。你好，我叫叶启明，我是夏夏的男朋友。这，哎，峰哥，别说别说谁呀啊,啊，谁让他来的？妹夫，妹夫，跟我来，你先消气，看我来。你找谁呀、啊？你凭什么喝我妹夫？你抢我妹呀、啊！我告诉你啊，你知道我妹夫什么条件？我妹夫可是我们村里边最大的养猪户。说姐，你有啥？啊？因为我爱夏夏，夏夏也爱我。尹俊国，就这么点条件，你就把我卖了？什么叫把你给卖了呢？那爸妈说不清你，我当哥的不能不管呢、啊，我得让你找个好婆家。听哥的没错啊。说的真好听，把我卖了，好让人家带着鸟捉。区区一个暴发户，我还看不上。我刚就说，怎么一进这屋，一股子乱。原来是这个养猪的带进来。所以说啊，别看有些人穿的光鲜亮丽，实际上就是整天和猪吃睡的。你们说谁暴发户了？今天我弄死你啊！哎，够了！今天我弄死你啊！哎，够了！被抢了！村长，您怎么来了？哎，我这实在没有办法，才过来找你的。咱们春小院要开计算机课，还上上面申请一批钱买电脑，但是眼看学校马上开学了，这买电脑的钱呢？还是没有消息，那您找我？夏夏，你是咱村第一个大学生，又在省城工作，你看看能不能帮忙打听打听？村长，你是不是老糊涂了？夏夏的几个大学生又不是什么副局长，这事找他有屁用啊！村长，您要是说让我去带你去城里转转还可以，这事儿我是真帮不上忙。那可怎么办呢？这孩子人有电脑，我可怎么对得起孩子们呢？咱们需要多少台电脑？十五台。十五台，这也太少了。呦呦呦，你小子好大骨气啊！你要是钱多，你就把这十五台电脑给买了呗。吕小峰，你是咱们村第一个富起来的，先富带后富，你怎么把这个钱出了？哼，我家钱又不是大风刮的。再说了，这件事情是政府负责解决的，跟我有什么关系？小峰，这样，你先把钱垫上，等上面的钱批下来，我再还给你。要我出这钱啊，不是不可能。只要你答应我一条件，这钱我出了。你说，但凡我能做到的，我保证做到。让他给我结婚，要他和我结婚。吕小峰，你死了这条心吧。哎呀，村长啊。只要夏夏能答应这门婚事，我呢，别说十五台电脑，五十台电脑都能给你，怎么样？夏夏，你是我看着长大的。村长，你真的忍心让我嫁给这种恶霸吗？这小峰是咱们村首富，答应给咱学校捐电脑，长得是恶霸。对呀、啊，夏夏，村长说的每句话，那都句句在理啊。村长啊，这事啊，你就别管，只要是夏夏能答应这门亲事。我呢，不光给你捐电脑，还给你捐钱，把咱操场翻新一遍，咱再铺上那个塑胶跑道，怎么样？你好了的，吕小峰，你别欺人太甚。夏夏，这小峰有什么不好？小峰难道会亏待你吗？村长，你这是在助纣为虐。怎么说话呢？峰哥啊，我当时有个好的提议，多买几台电脑。在咱们村开网吧，那平时不就能赚钱吗？那多亏你，让学生上你的网吧去上课
，他养人伤胃，他全揣着不干，干嘛？哎，我跟你说啊，这这这主意啊，还真不错。到时候给我当个好妈心。对啊，咱俩五五分，别用，真的，哎呦，谢谢峰哥，谢谢峰哥，耶耶耶耶耶耶耶耶，这头发这样，不行不行不行不行，这这绝对不行。老邓，你既然说服不了夏夏，我只能用这种方式，就赶紧来上课了啊！哎，这九年义务教育，学校根本收不着一分钱，还要先交网费呀。我呢，相信你啊。一定有吧？啊，对，哎，分开，哎，呀，你让我先开枪肉，哎，我操，哎呀，你让我先开枪肉去，我跟他说，等。村长，夏夏，咱们村落后了这么多年，就是因为教育跟不上。你是咱村唯一一个大学生，我不想看到其他孩子们被困死在大山里。算村长求求你了，好不好？村长，别生气，我不是这个意思。夏夏，我记得你有一位姓叶的老总，他不一直想为农村做建设吗？不如你联系联系他。我不认识。半夏能认识这种朋友，能让他父母住这种破房子？半夏正是想靠自己的努力为乡村做建设，才一直没有去请那位叶总做帮助。夏夏，这是真的吗？老邓，你是不是傻呀？这都听不出来。这要是真的，猪吃什么？他吃什么？我吃什么？哎呀，谁吃那玩意儿？我吃那玩意儿。哎呀，怎么？半夏。哪有那么多有钱人能看得上你呀、啊？你还敢说呢？啊，峰哥能看上你，那都是咱们起来的福分，知道吧？啊，你就赢了吧。啊，峰桥，我这里正好有那位叶总电话，不如你跟他说。我真的不认识什么叶。喂，是你白夏吗？喂，你是哪位？我是上次和你认识的叶传磊，上次听你说支援乡村建设的项目。我非常感兴趣。听说村子最近要开计算机课，需不需要我带一批女工过去？需要。好的，好的。那我立刻动身。不用那么。希望您能十秒之内就给我消息。叶总，应呃应该的，应该的。半夏，是不是糊弄鬼呢？因为打电话就是那个送电脑啊！<笑><笑>这是我今天的。哎呀，慢，要慢点，慢点，慢点，十秒钟。哎哎，不用十秒钟，我给你一百秒。三、二、一、一。村长，出什么事了？村里被刚才接到电话，一个叫叶主的，一会儿给他们村里会送点东西。什么时候到？什么东西不知道？对，哥们，别别着急啊！叶小姐，又见面了。你怎么知道？啊，上次在咖啡厅啊，对，上次在咖啡厅，你和我聊天，我们听到了。那你怎么知道的这么清楚？嗯，因为因为应应助理当时也在场。哦，原来是这样。应总，怎么样？不对。啊啊！不对。什么不对？你是叶总的助理，为什么还要做？呃，哦，兼职，兼职。对。啊，小叶，嗯、呃，是我给的你不够多吗？还要做兼职呢？哎，您一定就是村长吧？哎，叶总好，叶总好，不知道半夏有你这样优秀的朋友。哎呀，村长您真是过奖了呀！夏小姐呀，常说想回家见识自己的美丽家园，看我这出这点微薄之力也算不了什么呢
。对啊，村长，您上次不是说了吗？咱们村的学校里头还缺一个操场，对不对？带带一帮野孩子，在土地上玩也是正常啊。哎呀，这哪能行？孩子们茁壮成长，怎么能缺点操场？您说是不是？啊，对对对，那什么，我宣布啊。我出资一百万给咱们学校建操场。哎呀，太感谢了，太感谢了。哦、啊，对了，是不是还缺个橡胶跑道啊？没问题，还有橡胶跑道。哎呀，真不好意思，真不好意思、哎，应该的，应该的。你们两个在干什么？吕小峰，你不出钱也就算了，竟然还敢偷东西！你不出钱也就算了，竟然还要偷东西！胡说什么呀？谁偷你东西了？那你在干什么呢？我看这东西到底是真的假的，别到时候我整一堆破铜烂铁来，我到时候还得处理了。胖哥是真的，哎，你还是最新款的。李小峰，我看你还有什么话可说。这些东西是人叶总买的，跟你有什么关系啊？啊？那也比你这种一毛不拔铁工具要强。村长，我也没有什么积蓄了，这卡里五千块钱。你看看能帮村里做些什么？哎呀，太感谢了，太感谢了，谢谢谢谢。村里唯一的大学生也不混的不咋地吧？五千块钱是不是有点太少？呃，今天出门匆忙，我这里也有五千块钱。哎呀，谢谢谢谢，太感谢了，是。吕小峰，大家都出了，你身为村里的首富，你能出多少？你们出多少是你们的事儿，我出多少关你们什么事儿啊？哼。是和我们没有关系，哎，不过前面谁在屋里说猪吃什么，他就吃什么，我说过吗？哦呦，我可没有说你说的，是你自己承认。原来是可能你说了，不，那个叶总，我是村里首富，你要有什么好项目呢，我们可以多合作一下，我带带我。哎，我可不敢说带，毕竟。需要吃猪食的，这个让我整见识了。八十。哎，没事，没事，没没事。爸妈，你你们这是干什么？嗨，都是乡亲们的一点心意。小舅，你别嫌弃，都是我们自己种的。我怎么会嫌弃？只不过就是有点多。夏夏，小英，回到城里之后，一定要好好的啊！放心吧，放心吧，伯母，我一定会好好照顾好夏夏的。哎，去吧。要不是多亏了你，我真没见过绿小峰那么狼狈。我真想看看他吃猪食呢。我觉得吃猪食一定可以帮他减肥。疼疼疼！哎呀，疼死我了！疼疼疼！这几天谢谢你啊。都是应该的，为社会做贡献，人有责嘛。本来是想让你帮我的忙，没想到还让你帮了村里的大忙。没事，我本来就想为乡村建设做贡献，这不，圆了我的心愿。啊，对了，我把剩下的聘金给你吧。好。啊，有点少啊。没事，这不提前说好的吗？啊，对了，车里的东西你可以拿走，就当做补偿你的捐款了。行。那我先走了，有事咱们再联系。哎，你等一下，我能给你发消息吗？当然可以啦，随时联系。哎，赔了夫人又折兵，哟，你这是何苦呢？你直接跟他说不就完了吗？那五千元捐款算你个人的，与公司无关。哎，别，应总，咱们都说好了嘛。借你三天时间，我要隐瞒下的所有资料。这个没问题，但是那五千块钱，喏、哦，后备箱那些东西。算你的捐款了。哎，不是，应总，咱不能不合拆桥啊，应总。你说你这不能这个。哎呦，我这
。那个。爹地，妈咪。爹地，妈咪，小姨。莎莎怎么突然想起来回国了？虽然是进博悦集团找我的启明哥哥了。他最近怎么样了？你知道吗？你的明哥哥现在可不一般了，刚接手公司没几年，就把博越啊做成了一个数一数二的大集团了。真的吗？莎莎，你这次回来可一定要把握住机会呀！妈咪，你放心了，我从小就和启明哥一起长大，我对他的感情他是知道的。那就好，我已经和博越集团说好了，虽然你有国外留学的经历，但是还是要先历练一下。你先去博越集团下属北原公司。任总监，为什么？那这样我就不能时刻陪伴启明哥身边了。集团有集团的规矩，况且这北原公司可不一般，他负责的山东项目是博越集团最重要的项目。想见你明哥哥，这是最好的阶梯。哎，爸妈，你没有听说启明哥最近有交什么女朋友吗？那当然没有啦，你的明哥哥肯定要等着我们莎莎的呀。那是当然，他不等我等谁呀？나내마음을알수없죠자꾸그대에게가너무언제부터인지나도모르게온종일그대생각뿐이죠又在想那个招聘男友呢。哎呀，要我说，你要是喜欢人家，就主动去联系人家。这爱情啊，是靠争取来的。哎呀，不是你想那么简单。想人家就联系人家，想不到。我看你是想去咱们公司拓展一下非洲业务。哎，英总，我这可是为你好啊。你怎么能让一个女孩主动呢？进来呀，进去！打我干嘛呀？我让你打电话呢。给我打电话吧。真是。明哥哥，好久不见啊！车成，你什么时候回来的？这不是刚回来就来找你吗？在国外过得怎么样？听说你上的是一所一流的商科大学。看来伯父没少给你家介绍工作，那自然是收获非凡。要不然就想着一回来就来博越集团帮你。你这样的留学人才，集团可是求精若渴。这次给你安排的职位，可是关系到整个公司的未来发展，一定要尽力了。明哥哥，咱不要一见面就聊工作好不好？你记不记得小时候我们一起玩过家家？你可是说过要娶我的。那些都是小时候的事情，那么当真的吗？怎么能不当真啊？我可是一直记着呢。好了，咱们有闲时间再唠这些家常。这次给你安排的北原公司，可是咱们集团公司的下属单位，一定要尽力了。你放心，明哥哥，我一定不会辜负你的。不是我，是整个公司。应总，有件事情需要你处置一下。莫成，我这边还有些事情，咱们有时间再聊。明哥哥，你我之间还有什么事需要瞒着我吗？这毕竟是涉及到公司机密的事情。不相干的人还是回避一下比较好。走，怎么不去你办公室吧。好。等一下，肚子有点疼，你帮我开个电脑，我上厕所。没事吧？没事没事。夏，夏云恒，你怎么在这儿？我今天第一天上班。啊，那以后咱们就是同事了，太好了。嗯，对了，我先去打一份资料苏云恒，苏云恒，苏云恒，苏你醒了，你被撞倒，有一些轻微脑震荡，现在需要好好休息。
。你说是谁给我送进来的？刚才有一个女孩把你送来的，不过不知道叫什么名字。哎，你怎么起来了？躺下，躺下，你现在需要休息。来，躺下，躺下。嗯。向云恒，许媛媛，你怎么在这儿？还有我还想问你呢。真是阴魂不散。说这话的应该是我吧？不是吧？还这么记仇？哼<笑>。丁总，尹班下的资料查到了，他就在咱们公司北原旗下录制。北原公司是咱们集团的重点，咱们是不是有必要重点关注一下？那是一定的。那我让下面的人好好关注一下。光下面的关注哪行？一定要从领导层面关注，才能一起走。嗯，没错。那我让负责分公司的李经理去。你是不是想去非洲了？丁总。你要想去北洋公司，你就直说嘛。我没想去，啊，那是工作需要。我看是感情需要吧。哎，你，应总，现在北洋公司急需您的指导和支持，请您务必去北洋公司视察。那就走，请。这位是咱们集团新来的总监刘梦莎总监，大家欢迎一下。刘总监可是国外名牌大学毕业的，是咱们集团呢重点培养的对象。只要大家好好干，等我到了总公司，一定会大力举荐各位。你听说了吗？这个刘总监好像跟董事长有点关系。哦，是不是？你们两个叫什么名字啊？你们两个叫什么名字啊？哦，我叫许媛媛，我叫尹曼夏。嗯，刘总监。您需不需要喝点什么？啊，对了，您办公室要不要打扫一下？还算有眼力。你去帮我冲杯咖啡，要现磨的，不加糖，牛奶要脱脂。哎，你是公司的职员，干嘛要做这件事情？你说什么？我是说，这些端茶送水、打扫房间的事情，不是你该做的。我又不是富家子弟，人在屋檐下，哪有不低头？哎，什么？董事长要来公司视察？好，我知道了。那个你，那，你不要去打扫办公室了，现在就去楼下迎接董事长视察。好的。丁启明，你怎么也来了？海夏。呃，尹小姐，这么巧啊！叶董，欢迎你来视察。叶董，欢迎你来视察。啊，呃，叶董，那我先去停车。啊，去吧。哎，我带他去吧。好，好，好，去吧。对。哎。现在就可以吗？啊，可以的，这刚好在我公司楼下，可以停车。我没想到叶总监是国有集团董事长，我也没想到你竟然在这个公司上班。那你要不要上去看看？嗯、呃，我就算了。啊，我也不去了。为什么？叶总亲自来视察，现在上面一定是暗流涌动，我才不想凑那个热闹呢。怎么是你啊？明哥哥呢？这么点事情啊，也用得着董事长亲自出面啊？刘总监，带路吧。这里是办公区，给大家介绍一下，这位就是董事长助理叶助理。大家好，董事长派我来问候一下大家，顺便看一下这里有没有需要集团帮助的地方。那明哥有提起我吗？当然，就知道是明哥派你来的。啊，是，小你开心，没有吗？前面是办公室，跟我来。哎，有人一出生就在罗马，而我们到现在。连罗马长什么样都不知道。嗯，我看这尤梦莎也没什么大不了
一直就在那炫耀他和董事长之间的关系，半点公司的事情都没有提过。人家背后有董事长撑腰，干什么干不成啊？嗯、哎，你和半夏以后能不能不要老做这些杂七杂八的事情？公司招你们来又不是干保洁的。哎呀，真希望你是我们老板。哎，半夏怎么不见了？哎，那不是半夏男朋友？什么男朋友？哦，现在还不完全是，是他。嗯，你们认识啊？你们不知道他是谁吗？半夏说他是哦，叶董的助理。助理。嗯。哎、啊。尹半夏，尹半夏，爱情要靠自己争取啊！尹启明啊，尹启明，说话、啊、不能让女孩子主动。上次的事情。上次的事情我还没好好谢谢你呢。上次的事情应该我好好谢谢你才对。我你明天有时间吗？我有两张电影票，还是影迷见面会的票，你要不要一起去看？啊，这次是纯粹的看电影，不是多。有时间，当然有时间。正好这部电影我也很喜欢，跟你一起。你怎么来了？对啊，这电影确实很好看。人多看才有意思嘛，正好我也想去看呢。你们看不看无所谓，不要打扰我和半夏就行。没错，看电影嘛，当然是各看各的。哎，半夏，快走吧，有董先叫你。咱们公司有没有一个叫尹半夏的人？你认识尹半夏？嗯，他是咱们公司一个股东的朋友，想要咱们照顾一下。那叶助理能否告知是哪位股东啊？这件事情涉及董事长的私事，确实无法讲。哎，咱们公司有没有一个叫尹半夏的人？你认识尹半夏？啊、嗯，他是咱们公司一个股东的朋友，想要咱们照顾一下。那叶助理能否告知是哪位股东啊？这件事情涉及董事长的私事，确实无法讲。我是应启明青梅竹马的人，他有什么事是我不能知道的？这是董事长的私事，没有经过他的同意，自然无法讲。叶助理，我看你是不想干了吧？竟然说我是不相干的人。我只是说，这是董事长的私事。我一定要到明哥哥面前告状，让他开除你。随便你。哎，尹小姐，这么巧。叶总，你好。别叫我叶总了，叫我小叶就行。啊，这是我名片，有什么事儿随时告诉我。尹半夏，有些人不是你这样的人能攀得上的。收起你那些歪心思，好好想清楚你自己的身份。我并没有什么心思，我只是想在这里做好我的工作。那你最好给我老老实实的，别再让我看到你那些不轨心非，否则就等着被开除吧。董先生是好大的口气啊，不问青红皂白就可以随便开除人。尹半夏，你到底有多少个男人？集团一个，公司一个。可真是好手段呀，尤总监，你不要血口喷人。我和向云恒只是普通的同学同事关系，你跟向云恒什么关系我不管。但是有的人，这你这辈子都不能妄想的。做任何事情之前，你最好是想清楚自己的身份。尤总监，咱们公司向来都是一身的，绝无高低贵贱。我身为总监，说话要注意分寸，不能有损公司形象。哎，喂，哎哎哎，好好好。好，好，马上去。哎，我还有点事儿，我得先走。那个，谁随时给我电话啊！拜拜，拜拜，拜拜。这龙翔集团的公司是没有人了吗？你跑过来当一个普通员工？英总不也是一样？这博越集团是没有人了吗？叫英总亲自当司机。我这是平安生活。彼此彼此了，不管你怎么样，我告诉你，不要打尹半夏的主意。我想打谁的主意，还轮到你管了。尹半夏是我的女友，我都已经见过她父母。见父母又不是登记结婚，分手又用不着去民政局啊。我发现你脸皮很深厚，追女孩又不是比谁脸皮薄。这应总都当上司机了，赶紧去。哎，没动没动。行，那咱们就公平竞争，谁输了谁就放手，不许分散。这话应该说给你自己听吧
。应总，你找我。对，你把这场的票全部都买下来，一个座位都不要留。好。哎，等等，你说电影见面会，我应该穿什么样的衣服？是电影首映礼吗？哦，对，没错。嗯，那得穿正色点啊。你想啊，这演员和导演都要来啊。那行。你把我前几天定制的那套西服送我，没问题。哎，一定要快啊！今天晚上就要送到。喂，我想订两张后天影迷见面会的门票啊，没有了。崔经理吗？我是向云恒。你们影院后天有一场影迷见面会，那里还有多余的门票吗？我可以加三倍。什、啊、么？全都被博越集团给订走了。崔经理。明天同一天同一时间段，还有其他的电影票吗？给我订两张。应启明，是你先出招的，那就别怪你。发什么呆呢？哎，只怪美人如此多娇，引无数英雄尽折颜。无聊到什么呢？倾国倾城佳人貌，谁知红颜乃祸水。说人话，哎，这应启明跟向云恒，我更喜欢谁？开玩笑嘛，杨振啊，或者两个都是我的。你干嘛这么正经？认真，认真玩。不是说今天抱怨了吗？这怎么只有咱们两个人？嗯非常欢迎大家来观看电影。我首先介绍一下这次我们的主要的演职人员，我是这部剧的主演刘天华。就他，就他，我真的太喜欢他了。有哪位场下的观众想和我们的主演拥抱合影？我我我。好好好，就请这位美女上台。感谢两位的到来，这是我们的主演刘天华。你好，我是刘天华。It's a... 不可能，这可是热门电影。他是猫今天真是太开心了，你开心就好。这照片要是让圆圆看到，她一定得酸死。你要是喜欢的话，明天我们可以和刘天华一起吃个晚饭。什么玩笑？你以为你是谁呀、啊？隐藏大佬啊！短剧看多了吧你？那我要是真的呢？如果是真的，那咱俩还是敬而远之吧。为什么？我不想做感情的弱势方。强势方是永远不会尊重弱势方的，这是你的偏见。在强势方看来，弱势方再怎么努力，也比不上你们强势方一句话的事。就像这盏路灯，它已经发出了它最亮的光，可是永远入不了太阳的眼。可是路灯本来就比不了太阳。所以说，路灯。是永远不可能和太阳在一起的啊！算了，反正你又不是太阳。夏夏，我能做你的路灯吗？不不不。只能从上梁我一个人的道
。你带我来这里做什么？等米糊结婚啊，不给我自己独婚。谁单独嫁给你了？哟，这不是我们村高材生吗？怎么也来买房啊？不过一个小助理也买不起这样的房子吧？这就是你之前说的那个尹半夏，不过我看他们两个这个样子，怕是这辈子都买不起吧？谁说不是呢？不过半夏呀，不是我说你啊，你说你当时跟了我，这房子呀，选哪个不可以？跟你这种人在一起，给我金屋我都嫌恶心。我看你就是吃不到葡萄说葡萄酸。所以说嘛，大学生啊，你要小心眼，见不得别人好。请你说话不要像放屁一样。我们以后一定会靠我们自己的努力得到我们想要。你和半夏呀，真是一对儿一样的天真。努力啊，在运气面前，不值得。不要跟他们废话了，老公，不是要陪我看车吗？行，那我陪你看车去。走，您好，请问您是吕晓峰先生？没错，是我、啊。不好意思啊，我们刚刚接到消息，您还不符合我们的楼盘标准，所以您的销售合同被取消了。不是开什么玩笑啊！我这可是真金白银买的，我交钱了。是这样的，我们的业主呢都是优质良好公民，您的个人素质还没有达到我们楼盘标准。不是，这是什么要求啊？哪有这样的要求啊？按照我们的要求，今后博越集团所有的楼盘都不再向您开放了。不是，我跟你们说，你们这是违规违法，我要投诉你们，举报你们去。那随便你。吕小峰，房子的事情要是解决不了，我们两个的婚事就这么算了。拜拜。是各位，金钱买不到真爱。给我等着，来媳妇儿。也真奇怪，怎么说不卖就不卖了？这有什么奇怪的？这博越集团怎么会有这样的口？那谢谢啊，不客气。哎，明明是我先遇到半夏的。爱情需要分享爱后道吗？半夏现在跟应启明不是挺幸福的吗？你要是真为他好了，就该祝福他了。可是爱本来就是自私的呀。那如果有一天你真的把他俩拆散了，然后半夏跟你在一起，你觉得他会幸福吗？为什么不幸福？自以为是的家伙。就送到这儿吧。这里离你上班的地方太远了，要不我给你选一套市中心的房子吧。不、嗯、用，我和圆圆两个人分担租金会省很多。等咱们俩多存些钱，就买一个属于我们自己的房子，好不好？嗯，要不就选名创一品。你开什么玩笑？那里可是富人区，咱们俩一辈子也买不起。其实房子不用太大，够我们两个人住就好。我是男人啊。买房子的事情交给我就好了。哎呀，净说大话！家本来就是咱们两个人的，怎么能压你一个人身上呢？况且，我才不想当什么家庭主妇，我也有自己的事业。哟<笑>，大美女回来了，怎么样？玩的开心吗？当然开心啦。那你跟应启明有没有什么进展？你们有没有？当然没有了，你说什么呢？那就是成了。哎，真是可怜我们向云翔同学。我和他就只是普通的同学同事关系。我知道，但你有机会啊，要找向云峰说清楚。嗯。尹半夏。以后鼎川公司集团的项目由你来负责。刘总监，这个项目一直是钱总监负责的，我从来没有直接跟你进过。现在我交给你了，你有什么意见吗？好，那我要这个项目的全部资料。项目资料全在这儿，你明天之前就要做好整个项目策划，明天就去鼎川公司对接。明天？可是我对项目都不了解。整个完全流程我也不知道，公司招你不是养着你，等你熟悉完项目，早就错过这个机会了，还留着你干什么？好
好，我干。好，那我告诉你，这个项目关系着博越集团未来的战略方向。你要是搞砸了，就给我卷铺盖走人。阁下，别担心，我会陪你一起完成这个项目的。我也同意。我说了，这个项目是谁负责，就是谁负责。刘总监，你居然搞地道了。尹半夏。你还真是个狐狸精啊！我宣布，公司里面不许谈恋爱，谁要是敢谈恋爱的，就直接开除。刘总监，放心吧，我会按时完成的。很好，那我就期待你的好消息。南夏，没事，放心，我能搞定。喂，别提了，加班了。没事儿，也不是第一次加班了，我先工作了。拼命工作也要按时吃饭呢。谢谢。啊。哎，你这个方案怎么样了？很多情况还不太了解，而且很多关键数据根本没有。所有项目刚刚开始都是这样，总要有这么一个过程吧。你来这里。不怕有所监知到，我又不在乎。向永恒同学，我有喜欢的人了。那个应启明，你也认识他？应该说，我比你更了解他。我如果要说给应启明，我也认了。可我发现，我要说给一个助理司机，什么意思啊？安夏，你不用知道，在你没有嫁人之前呢，我是不会放弃的。我自认为不比他差，云恒，这不是谁比谁差的问题、啊。那是什么问题、啊？哎呀，不说了，我要先回家了。哎，我送你吧。不用了，路上有地铁。你怎么在这儿？我跟半夏在同一个公司上班，这很奇怪吗？那你现在可以下班了。云云恒他只是帮我做方案的。对了，向云恒，要不要一起启明开车送你？用不着，我自己有车。走。什么乱七八糟的方案，你也能拿得出手？本院公司怎么派你一个普通的职员来对接这么重要的项目？你们总监呢？对不起，您要是有什么不满，尽管提，我们会尽快改正的。我们公司这个项目不是普通的项目，是关乎着乡村振兴的重要的项目。你看你们做的这什么方案？拿着现有城市的一些方案，这是生搬硬套。你们懂不懂什么是乡村的经济生态和服务对象？我知道我们还有很多不足，但是请您再给我们一次机会吧。北原公司好歹也是博越旗下的下属公司，你们怎么能够干出这样的事儿？这样，王总。等我再收集好项目资料，尽快整理给你。算了算了，看在博越集团的面子上，再给你们一次机会，三年后再拿不出一个好的方案，就终止合作。行了，我先走了。尹半夏，看看你自己做的好事。负责人刚给我来电话，要取消咱们的合作项目，你就是罪魁祸首。景创集团说了，愿意再给咱们一次机会，并不是取消合作。你觉得你还有机会吗？就三天的时间，你能拿出更好的方案吗？尤总监，这事儿也不能都怪半夏吧，毕竟他也是刚刚。这样你说话地儿吗？就算你是总监，也不能是非不分吧？看你这是挟私报复。向云恒。我看你也是不想干了吧，尹半夏，你好有这妖精手段，让这么多人为你说话，还不如好好用在工作上。尤总监，如果我没做好工作，你可以随便骂我，但是你还是恶意污蔑我。我污蔑你？你让在场的人都看看，我污蔑你了吗？就是污蔑他了，我看到了。你当然可以这么说，你跟他的关系。
，谁看不出来呀？别让我抓住你们什么把柄，到时候走的就是你们两个。你，哎，你快闭嘴吧！你再说半夏更解释不清了。尹半夏，别说我没有给你机会，三天以后要是项目取消了，就乖乖自己走人吧。应总刚刚得到消息，本源集团项目不顺利，可能要取消合作，尹小姐有可能会被开除啊！你去跟鼎创集团联系一下，就说我们愿意投资五亿元，希望他们继续和我们合作下去。应总，这个是不是太草率了呀？这个项目从长远看，顺应国家方针，是一个非常好的项目。这件事情我不是为了尹半夏，只是他碰巧在接受这个项目。这个有谋杀，这么重要的项目，他本应该亲自负责的，怎么怎么能交给一个职员去干呢、啊？你要知道，任何事情总要有人去开路。夏夏敢于接下这个项目，就证明他比强人更强。越是这样的人，我们越要支持。向总，这是我们公司文件。哎，向总，这是我们公司内部信息，按道理是不能外传的，你可要注意保密。好，我知道了，辛苦你了。这总是不能闭合，这完全都是乱的。业务没有关键的参考数据吗？等一下，这个给你。你在哪里找来的？太及时了，半夏，我看到了，我看到了。你看到什么了？看到你的盖世英雄，身披金甲圣衣，脚踏五彩祥云来救你了，是吗？他有没有紫青宝剑？让我拔一下。尹半夏，这个方案是你一个人做的吗？我看这里边的数据都是各个公司的内部信息，你是从哪里搞来的？这都是我查资料查出来的。你当我是傻子吗？我看你是从别的公司出来的吧？你这个方案我不能通过。放心吧，总监，我保证所有材料都是合法的，不会给公司造成危害。刘总监，这是我通过关系找别的公司要的，人家又没说保密。你还有这样的本事？刘总监，三天时间已经到了，我们必须给顶创公司交方案。不管怎么说，上面是很关注这个项目的。好吧。那你明天就去鼎创公司对接。不过许圆圆，我说过不许帮助尹半夏，违反我的规定，这个月扣工资。你这人简直！你要是再敢多说一句，你开除许圆圆。请进。哦，王总，这是我们的新方案。您看看，好，请坐，请坐，尹小姐，请坐。哎呀，真不错，这么短时间内能做出这么好的方案。王总，您还没看方案呢。哎呀，不用看了，今天把合同签了。签吧，这我都已经全部都已经想好了，签。热烈欢迎尹小姐随时来我公司考察工作，来，送给您的，合作愉快啊！你们怎么来了？当然是恭喜我们尹半夏女士签约成功。你不怎么知道的？这不是相信你吗？这样还顺利吗？非常顺利，还得多谢你的帮忙。什么？合同是他帮你做的，对呀、啊，多亏了云恒的资料，要不然我根本不可能把方案做成。你怎么了？没事儿。对了，齐明，鼎盛集团的王总看都没有看就迫不及待签合同了。什么？看都没有看就直接签约了？是啊，你看合同。那是当然，有我们云恒兄弟的资料，当然不用看了。嗯、呃，那我还要回公司，你们先聊
。看来这次你也帮了不少忙啊。那肯定比你多。可惜啊，半夏他看不到。没事，反正半夏现在是我的女朋友，还没有结束呢。你不知道什么叫做近水楼台先得月吗？哎，不是我说。这龙翔集团是倒闭了吗？你怎么还赖在这不走？我看你们北元集团要倒闭了吧？找了这样的一个人当总监，哎，就算是关系户，也得考察一下个人能力吧？你，尹半夏，我真是小看你了。你到底是用了什么样的伏眉计的呀？尤总监，请注意你的言辞。是我的项目得到了认可，就凭你几张纸啊？你当我是小孩子啊？刘总监，半夏这些日子几乎天天都在熬夜，您大家可都是看在眼里的。熬夜？在哪里熬夜？别是到别人家的床上去熬的夜吧？这博越集团怎么让你当总监？夏云恒，我看你是不想干了。尹半夏到底给你下了什么药？还是说？你也是他的座上人，刘总监，你这是污蔑！尹半夏，别以为我不知道你是怎么拿下的这个项目，你这种人，这种身份，别痴心妄想进博越集团的门。我没有痴心妄想，我只是想脚踏实地的做好我自己的事。半夏，跟我走吧，咱们一起去别的公司。现在项目已经进行实施阶段了，我还不想放弃。可是跟着这样的人没有前途的。我现在不想说这些，开始工作吧。哎、王总，这是项目的运行数据，很不理想。让我想一想。喂，哎，尹半夏，你的项目运行非常差，成交量连预期的一半都不到，公司前期的投入完全看不到效果，都是你的错。这项目的成功，本来就是由多种原因决定。不能出了事儿全赖半夏一个人吧？因为这个项目，公司损失了好几千万，他不承担，难道你来承担吗？我承担就我承担，你能承担什么？你能拿出这亏损的几千万吗？尤总监，是我考虑的不够全面，但是能不能让我再考察一下？考察？还要考察什么？你以为你自己是谁？让公司拿出几个亿来陪你玩吗？可是，尹半夏。我现在宣布，你被开除了，立即离开公司。我不想再看到你，刘总监，这事也不能全怪半夏吧？而且半夏真的已经尽了全力了，尽全力有什么用？没有结果的努力全都是白费力气。他是这个项目的负责人，必须由他承担。想不到这博越集团竟如此多，出了事儿就只会找无辜人当替罪羊。哼，这样的集团，不打也罢。博越集团也不需要你这样的废物，要走赶快走。应总，尹半夏已经被开除了。什么？你说我们要不要追加投资？这个还是要慎重一点，因为现在的项目完全不符合市场要求啊。我看过半夏的方案，是完全可以实行的。不过，确实有过阻的地方。现在的当务之急是说服鼎创不要停掉项目。好，你现在去约鼎创集团的负责人，咱们去和他们聊聊。走吧。嗯。半夏，半夏
，我也跟你走，住破公司，我也不想待了。你能不能不要再胡缠烂打？是我也不想待了，应启明，你们这公司用的什么管理层？那个尤梦莎，愚蠢至极。还有这个项目，哎，就这么一点困难，就能把你也给整退却了？看来这博越集团到头了。林哥哥，林哥哥，你来了怎么也不告诉我呀？你是专门来看我的吗？你们俩很熟吗？尹半夏，你装什么装啊？不知道吗？你的项目能够签约上吗？不就是靠了我明哥哥的关系啊？你。他不就是一个助理？什么助理？应启明，他是博越集团公司的董事长。不要再装什么白莲花了。看来应先生的马甲藏不住了呀。我也知道他的身份。白夏，你知不知道他可是龙翔集团的少东家？什么？多谢应总提醒吧。你是龙翔集团董事长的儿子。龙翔集团少东家到本源公司打工，我知道了。你是为尹半夏对不对，明哥，你看看，尹半夏他到处勾引男人，他就是个贱女人。哎，你不要恶意揣测了，我和半夏之间什么都没有。半夏，你听我解释，事情不是你想象的那个样子。这样，我们找个地方，我和你说。好，我看你怎么解释。明哥哥。请两位好好解释一下吧，这算什么？霸道总裁隐身爱上我，还是两位？万夏，我一直想和你解释，只不过一直没有找到机会。我看你是怕打破你的人设吧？你又好到哪去？你以为女王子变青蛙的人设可以追到半夏吗？半夏，我知道这个项目终止了，你很难过。但是只要这个项目并无终止，我们还有机会。应启明。你知不知道半夏已经因为这个项目被公司开除了？他只是被北原公司开除，还有我们博越集团呢。半夏，这个项目我们龙翔集团也很看好，你可以来我们集团，我们一起完成这个项目。哎，怎么了？这龙翔集团是要挖墙脚的？你别忘了，这个项目是我们博越集团。你们已经不打算继续了，我们要继续。半夏，只要你来，我们无条件的支持。半夏，我们龙翔集团呢，很看好这个项目，打算成立新的公司。单独完成这个项目，只要你来就是公司的总监，这些我也可以给你，人员、资金、政策，这些我通。你们两个想干什么？把我当随意开价的玩具吗？我要是证明自己，也要靠我自己的努力。哎哎哎哎！你们两位大佬，听我一句劝啊，现在不是解释的时候，先冷静冷静吧。半夏。哎呀，半夏，你别生气了，他俩只是关心你。可是我怎么有一种被欺骗的感觉？这不叫欺骗，这是嗯，善意的谎言。有区别吗？当然有区别了。欺骗是他们想伤害你，但是在他们两个的所作所为中，我感受到了浓浓的爱意。我感觉我无福消受，半夏。如果一开始你就知道应启明的身份，你还会和他在一起吗？我不知道。<笑>我知道，白夏，我最了解你了。你呢，自尊心很强，从小就想靠自己的努力成就一番事业，而且你也不愿意成为那种附庸在男人身边的女人。如果我和应启明在一起，他们肯定会觉得我是为了钱。可是，因为你知道的，我并不是那样的人。我当然知道，而且我能看得出来，你呀、啊、也很喜欢应启明。生活的强者既要敢于面对命运的挑战，也要坦然的接受命运的馈赠，这叫宠辱不惊。对，那你的意思是，我应该接受应启明的建议？而且，就算你接受了应启明的建议，整个项目的运营还是要靠你自己呀、啊。这可是证明你自己能力的绝佳机会。好。我知道了，圆圆，你也不要辞职了，这个项目的运营离不开你啊。我知道，咱们两个联手啊。
，还是无敌的。对，无敌的，想通啦。许媛媛，以后鼎创集团公司的项目由你来接着跟。宗姐，这个项目一直都是半夏在跟进，我一点不了解情况啊。而且我和鼎创公司的人也不熟悉。啊。你跟尹半夏关系这么好，你就没有了解过一些吗？工作是工作，感情归感情，而且刘总监，那时候不是您不让我帮助尹半夏的吗？那夏云恒呢？人家可是龙翔集团的少东家，现在也在抢这个项目。他凭什么抢？他跟博越集团比起来算什么？刘总监，龙翔集团可是和博越集团比肩的大集团，而且我听说在这个项目上，龙翔集团也有投资。你怎么知道这么清楚？这。我，其他人呢？其他人谁来跟？只要跟了这个项目，我保证以后能跟我一起进博越集团。一群废物！许媛媛，嗯、啊，你去把影半下的电脑资料整理一下，把鼎创的项目资料送到我办公室。好的，总监。烦死了！偷些什么东西？为什么非得让我管什么本源公司？进来，总监，您找我。通知尹万夏，明天回来上班。啊？怎么说的不够清楚吗？哦，好。嗯、喂，万夏，你要回来上班了。真的，我骗你干什么？你自己看看，你现在做了什么东西啊？你是第一天来公司吗？哟，状态不错吧？尹半夏，这个项目可关系到公司的未来，你要好好弄。要是再弄砸了……可就真的走了，永远别想再回来。你放心吧，我一定会把这方案做好的。鼎创公司的项目将成为我们公司最重要的项目。你们把所有的工作都停掉，都集中到这个项目来。这次要是再搞砸，把你们全都开除。为什么不去博越集团？这些用什么都能给你。如果去了他那里，一定会被人说是因为他的关系。我还是想证明自己的能力。哎，你呀、啊，还真不见。我想呢，咱们这次一定要做一次深入的调研，把各个环节放在市场中不断放大，看看症结在哪里。嗯，哎，这可、个、是个大工程，你打算去哪？我想要去到乡村，还要走访终端的商户。另外，我们可以去马路边，我们要得到用户的第一手最真实信息。嗯，大家都同意吗？同意。那大家一起加油吧。好。<笑>嗯、喂，大哥，你怎么不直接给半夏打电话？他很好，干劲十足。哎，别，以我对他的了解，你可千万别插手。嗯，好，撂了吧。喂，大哥，怎么都一个毛病？啊，行行行，我下楼。喂，这么晚了，给你们送礼物行？你自己送上去好了。哎呦，我不想让半夏知道这是我送的。哼，暖男，我要是半夏，肯定选择你。怎么样，有没有好受点？哎，你怎么知道我最喜欢吃他家酸辣粉了？大学期间就总看你吃他家酸辣粉，这又酸又辣的。你懂什么？谢了啊。
。大象，咱们今天做什么？今天呢，咱们要挨家挨户做调研，重点问问他们的进货渠道，对咱们项目有什么了解，对咱们产品有什么建议。我这里有份表格，大家去填就好。然后我还准备了一些小礼物，做一份调研就送一份小礼物。嗯，我能做些什么？哎，向云豪，你怎么来了？这个项目本来就是我的投资。嗯，哎，我事先说好，今天我来呢是为了这个项目，不是来跟你寻战的。不好意思啊，胜负已分，你已经出局了。向云豪，哎，哎，爱情其实不分先来后到，有时候缘分。就是这么妙不可言。半夏不选择你，绝对不是因为你不够优秀。放心吧，我没事儿。有事的话，我也不会来的。只要半夏他过得幸福就好。向云豪，我宣布，在我心中啊，除了我爹，你就是全世界最好的男人。好什么好啊？那喜欢的女孩爱上了别人，还要唱着只要他过得比我好？当然了，放手也是一种爱，成全更是一种大爱。你是有大心胸、大格局的男人，谢谢夸奖。别客气，别着急嘛，没准儿你的缘分正在向你走来呢。今天好晒呀、啊！这是你的伞。是啊，怎么了？我记得有一次我在马路上出车祸，看到的就是这把伞。哎，是不是你送的我呀？你那时候不是脑震荡了吗？怎么记这么清楚？哎，半夏，你怎么来了？我一听你在医院，以为你有事就赶来了。你没事吧？我没事儿，不是我。嗯，现在反正手续都已经办完了，走吧，我回家。你不许打声招呼，啊，我可不想跟他说话。那你这算什么？做好事不留名？哼，我这叫以德报怨。哎呀，走了。哎，走吧。真的是你啊？你也不用太放在心上。我当时只是刚好路过。我非常放心。你干嘛？你你愿报得啊？你们俩怎么样了？我们马上就去。合着你们俩这半天什么事儿都没干，看来这龙翔集团的公子也不过如此。你等着，鼎创集团的内部股权拿出来一百份，谁输了转给对方。看你是小狗，跟我走。啊，拉着我干嘛？玉曼夏，你怎么会和启明哥在一起啊？我们正在为项目做市场调研。调研？我看你就是来勾引男人的吧？又梦莎，还注意你的样子。明哥哥，你怎么还向着他说话？就是，小英啊，不是我说你，你一个堂堂的集团董事长，怎么能和这样的人在一起，做这些地下的事情？这不是地下的事，这些事情都是为集团公司着想的事情。明哥哥，他就是看中你的钱和你的地位，你不要被他骗了。我认识启明哥的时候，我根本不知道他什么身份。你别以为骗得了启明哥，你就能骗得了我。像你这种女人，我见得多了。你不要用你的眼光看待别人，不是所有人都和你一样。你是什么身份，敢和我们家莎莎这样说话？他是为这个集团真正考虑的人，我们集团就是需要这样的人才。明哥哥。我也是努力为公司在工作的，为项目、为工作而努力。这今天所有的人都出来调研了，你人呢？向云恒，你怎么会在这里？你已经被开除了。刘梦莎，你搞清楚，是我自己辞的职，这被你开除。那你还在这里干什么？哦，我知道了，你是为你半夏吧？你们两个在公司的时候就勾勾搭搭，你以为所有人都眼瞎吗？明哥哥，你们现在公司的时候就是和这个向云恒在一起
你别被他骗了。不好意思啊，我来北安公司不是为了你们下，我真正中意的人是他。哦，对，我们两个还是一对儿。你们两个女人真不要脸，就会勾引男人。叶启明啊，你们这个公司招的是什么管理层？哎，用这样的人当管理员。还管理这么重要的项目，哼！有梦莎，我告诉你，我们现在这些人都是在做为集团考虑的事情。你如果不帮忙的话，也就算了，不要阻碍我的工作。明哥哥，你误会我了。我，您当初将莎莎送到公司，也是为了让她在这里学习一些什么的，而不是在这里给她多打理。哎、呃，这，哎、呃，是这样，明哥哥。我真的是想帮你的，够了，莎莎，别说了，我们走。妈，走。好了，我们大家继续做调研吧。嗯，走。走。林月，其实我……你不用解释，我明白，我了解，我懂。你明白什么？我明白你是为了让半夏安心和叶启明在一起，你呀是有大心胸、大格局的男人。哎，你误会了。哎，你不用解释。作为半夏的好朋友呢，我心甘情愿陪你演这场戏。不过我说好了啊，只卖艺，卖身。哎，哎，那你看这个。开饭了，开饭了，快吃饭。给我中方案最点的怎么样？嗯，还不错，已经开始实施了。加油，十分棒。嗯，好吃，你尝尝。我可不吃啊。我也是，你干嘛？这不是你爱吃吗？要不是之前的事儿，我还真被你感动了。当初我对半夏那是一时糊涂。你这样也会让我觉得你很善变。哎，你错了，这肌肉一直都没有变。这份方案做的确实很接地气，针对性和操作性都非常好。那您是打算继续让项目进行下去吗？这件事情呢，应总专门来找过我，我和公司的高层也都开过会。但是，他们还是有些疑虑。这个项目非常有前景。您当初和我说过，这是发展的大方向。我们在调研的过程中，也深切的感受到这个项目的意义。它直接联系两方的百姓，是可以造福更多人的。话虽如此，可是我们毕竟是做企业的，做企业讲究的就是风险和效益。我们不是做公益。我没有信心，王总。如果他能顺利联系城市和乡村的终端，这中间一定可以产生巨大的经济收益，到时候就能实现咱们初衷，收获经济效益和社会效益。你的意思我明白，可是殷小姐，实现双赢的时间是多少？殷小姐，做企业呢，不能只看长远，但也要看眼前。如果眼前一家企业不能在短时间内产生效益，那么这家企业就会面临着倒闭的风险，即使以后有再远大的目标，那也只能是纸上谈兵，最后损失的还是我们企业，还有我们为企业奋斗拼搏的人。尹小姐，尹小姐，请留步。李小姐，刚才几个投资人开了一个会，决定继续投资咱们这个项目。真的吗？谢谢王总。不过呢，你也不要高兴的太早。虽然说继续投资，但是也不是无限制的投入。公司呢，决定只投最后的一笔资金。如果事情还做不起来，那么我们只能终止了，易小姐，这是你最后的一次机会。好的，谢谢王总
，我一定会继续努力的，绝对不会让你失望。不是让我，是让所有的投资人。这里面呢，其中包括你们博业集团的董事长应启明先生，在中间起到了关键性的作用。原来还是他。我怎么感觉一小姐有点失落呢？没有，我还以为是我的项目打动了投资人。这一点呢，一小姐。我要给你提一些意见了，洗耳恭听。任何一件事情的成功，都是上下共同努力的结果。下层在努力拼搏，被上层看到了成功的希望。但是，希望和风险是共存的。只要上层敢于承担风险，才能够把事情继续的推进下去。永远呢，也不要否定自己努力的意义。当然了。我们也不能忽视上层人拍板决定的核心作用，两者缺一不可。我知道了，谢谢王总。李小姐，虽然跟你接触的时间不长，但是我从你身上看到了很多珍贵的品质。即使这件事情合作不成，那我也希望能在其他项目上和李小姐长期合作。博业集团真是人才济济。就连下属公司的一个职员都这么的优秀、有胆识、有魄力，真是前途无量啊！谢谢王总夸奖，那我就去安排下面的工作了。那就祝我们取得成功，合作愉快。咱们的项目继续了，而且还会继续投资。嗯，真是太好了。我不会失业了。前期的努力总算没有白费。我对咱们的项目非常有信心，现在要做的就是把它推广出去。万夏，你怎么说，我们怎么做就是了。现在咱们每个人分区分片，一个村一个村的去推广，一个商户一个商户的去教他们如何使用，这是最快最直接的办法。嗯，可以是可以，但是我们只有这么几个人，行不行啊？是啊，万夏，我们几个跑断腿也跑不过来呀。我去找应启明帮忙。啊？我没听错吧？你竟然愿意找他帮忙啦？不光是我，你也要去找向元恒帮忙啊？啊？什么啊？可是我和他，你不会不敢去吧？哎呀，不是啊！哎呀，好吧，我这是为了公司，为了项目，说的好像你要去献身一样。胡说什么？我我这叫为民请命。哎喂，怎么了？谢谢你啊，新的项目方案通过了。没事儿，是不是为了你、啊？为了我，我也不介意呀、啊。谁成功，还不遇到几个贵人？怎么了？是咱们影强人是受了什么点拨？突然格局打开了？我需要你的帮忙。没事儿，尽管提。喂，总裁 CP 啊，现在忙吗？你有事儿，我随时，不忙。有个事情想请你帮个忙，打算让我以身相许吗？我同意啊。我说过，只卖艺不卖身。你想清楚啊，卖身的可是我。到底帮不帮？好，好，好，你说吧。嗯，没问题这段时间以来，项目运行非常成功，使用人数、上线率直线上升。只要保持这个趋势，很快就看到盈利了。太好了，万夏，你真棒！不是我，是大家。啊，我感受到了自己被自己感动的感觉。都吵什么呢？刘总监，这次的项目运行的非常顺利。这是这次项目的数据结果，你看看。
真是不简单，靠男人都能够成功。尤总监，你这话什么意思啊？这么长时间以来，大家的努力你都没看见吗？努力？就凭你们几个小人物，能够掀起多大的风浪？要不是因为你们靠供应男人得来的资源，想成功，做梦去吧。尤总监，这次的项目要是没有办下，早就进行不下去了。什么影半夏？他是总监，我是总监。你们这群吃里扒外的东西，小心我看出你们！这段时间大家做了这么多，不是为了公司，也是为了您。您怎么还要看出大家？这公司都是我的，我想让谁滚就让谁滚。影半夏，你不要以为做出点什么成绩就想爬到我的头上。您怎样对我都无所谓，但是这个项目是大家的心血。如果你讨厌我，我可以马上离开。只要不迁怒大家，你明白就好。到时候你就乖乖的走人，别让我们大家都不好看。这什么人啊！简直不可理喻。莎莎，在顶端公司的项目获得成功，本来是很高兴的。可是为什么在集团内部会议上？对你的工作只字未提，一直都在说那个一半下，就连那个王总也都在提一半下，到底在干什么？爸爸，都怪那个一半下，是他勾引启明哥，让他眼里全是那个骗人，根本都看不到我。就是，你还不知道吧？那天我在路上看见应启明和那个叫什么尹半夏的在一起搞什么调研，哼，也不知道谁给应启明下了药。让他屈尊降贵的做最最下贱的事情，哪些事情？什么事情？这些事都很正常。你们以为我能走到今天，靠的是什么？想当初我们创业的时候，比这个底层事情做的多了。爸爸，您那些都是过去的事儿了，可是现在可不一样了。有什么不一样？你就是太娇惯，才让你一半下钻了空子。就算是装个样子，也得干些什么呀？爸爸，您都不知道，他们天天到村子里边去，到商户里面，天天跟那些乡巴佬和下等人在一起，还点头哈腰的讲来讲去。我能做那些事情吗？就是，够了，我就是太娇惯你，让你忘了本。爸爸，我就算没有做出什么成绩来，可我还是您的亲生女儿啊，让那些外人欺负，丢的可是您的人。就是。再怎么着，我们女儿不济，也不能叫那个什么尹半夏的比下去呀、啊。爸爸，关键就是那个尹半夏，只要赶走他，你女儿一定能拿下殷启明。好吧，我找人查查这个尹半夏，看看他到底什么来头，怎么跟应启明认识的。应总，王总来了，请坐。哎。项目也在呀，咱们是两大青年才俊都在这里，真是难得呀。王总，您过奖了。您今天来有什么事儿？咱们乡村振兴这个项目上线运行的非常好，反馈也特别好。我想咱们要借此机会加一把火，顺势而上。好巧，我和向总也正在商量此事呢。哦，看来我还是晚了一步啊。哎，不晚，恰逢其时。好，那两位是怎么考虑的？我们打算开一次大型的庆功宴。还有新闻发布会，壮大我们项目的声势，扩大我们的项目的影响力，让更多人知道。我们还打算在各大网络平台上去推广这个项目，不仅仅是推广项目，更是要把项目的意义宣传出来，让大家都知道，我们不仅仅是一个平台，更是一个加速新乡村振兴、为民谋福的社会项目。太好了，我来之前也是这么打算的。作为这个项目的牵头方，我们公司决定专门成立。乡村振兴项目部把这个项目做大做强，以此为主线，全面推广，全面开花。王总，您真的是慧眼识珠，抢占商机啊！我这也是顺势而上，可比不上你们两位的胆识和魄力。哎，对了，咱这个庆功发布会的时间定了吗？嗯，啊，越快越好，打算这周。我们现在就去下手去准备一下啊，应总，我们公司这个尹文夏小姐可是能力非凡的。我建议到时候
把他作为这个项目的品牌形象代言人，用明星 IP 的人设捞出来，这样效果会更好，更动人。这点非常好啊，王总，您果然是眼光敏锐啊！我讲了，我可比不上应种运筹帷幄、掌中大局的能力啊，但是这点锦上添花的能力我还是有。好，那我们现在就去吧。那我就不打扰两位了啊，我还有其他事情呢。去送一下王总。儿子，听说啊，公司要开新公宴，邀请了好多社会名流，好像还有电视台呢。跟咱们有什么关系？真要算的话，还得总监去。你们明白就好。就以你们这样的身份，哪有什么资格参加这么隆重的宴会？只有我这样的身份才有资格参加。请问哪位是你们班夏小姐？我是。你好，这是应总让我给你的邀请。半夏，你也能参加庆功宴了。<笑>嗯什么资格参加这样的宴会？这一定是你靠下三滥手段得来的。哎，刘总监，我可提醒你，这个可是应启明应总亲自派人送来的，这你要是给撕了，怕是不好交代了。你们这群吃里扒外的东西！我是。哎，你好，这是向云恒向总让我给您送过来的邀请函。太好了，圆圆，你也能参加了。什么？你也能参加庆功宴？这是龙翔集团送来的。绝对不会放过你们的。爸爸，你查到什么？这个隐瞒下果然不简单。你看，这是他之前信息。我说什么？他果然是通过下三滥的手段攀上我启明哥的。打算怎么利用这个事？你就等着看吧。哎呀，你快点儿，好了没啊？快了，快了。好激动啊！我还是第一次穿礼服呢，我也是第一次，走吧。你好，请问两位之前有预定吗？你好，这是之前我们在店里定制的服装，今天来试装。哦，好的，两位请稍等。嗯、你们两个怎么会在这儿？这儿也是你们能来的地方吗？我们为什么不能在这里？这儿的衣服你们买得起吗？经理，经理，刘小姐，你有什么事吗？咱们时装店是已经没有标准了吗？怎么什么人都能进来？刘小姐，我时装店对待客人是不分三六九等。你是瞎了你的狗眼！谁能买谁不能买，你看不出来吗？刘梦莎，你闹够了没有？你怎么对所有人都一样？别以为你有几个臭钱就了不起。这世界上比你有钱的多的是，难道他们也可以这样把你们踩在脚下吗？你有什么资格在这儿跟我说话？你要是真有自知之明。就不应该到这儿来，毕竟人家的服务也是要讲性价比的，好不好？莎莎，这就是你提起的尹半夏，哼，看着就你鬼穷酸呀！你，难道你们有钱就可以这么不尊重人吗？我对他们最大的尊重就是来这儿消费，让他们有钱可赚。你呢？你能给他们什么？和颜悦色的客气吗？哼，笑话！这是最新款吗？这是最新款吗？我要试一下。但这件衣服是尹小姐的，她之前来我们店里定制的。什么？你们不会搞错了吧？她怎么可能来这里订衣服？但这件衣服的确是尹小姐之前来店里订的。我不管，这件衣服我要定了。你要是敢不给我，小心我让你们做不成生意。没事，经理，尤小姐想穿就让她穿吧。半夏。经理，你们这衣服怎么做的？怎么穿不上？这件衣服是设计师专门按照尹小姐的身材量身定制的，不是随便什么人都能穿得进去的
？你在说什么？怎么敢这么说？莎莎，算了，咱们走吧。平半夏，不会放过你的。两个里面请。坐吧。哎呀，你是谁呀、啊？找我干嘛？我是谁不重要，关键是我们俩都有共同的敌人。哎，我可没心思掺和你们那些破事儿。是吗？尹半夏让你如此没有脸面，你还能咽得下这口气？我可是听说你在村子里都混不下去了。那你想怎么样？帮我除掉尹半夏、哦，这两百万都是你的，够你改建你的猪舍了吧？两百万，你也太小瞧人了。鼎创公司的项目，我可以让你成为你们村的代理人，以后进出你们村的商品都由你来负责。这个怎么样？有点意思。而且。博越集团的楼盘，我可以转给你两套。说话算话。当然，我未来可是博越集团的老板娘，这点算什么？说话算话，不然一起下地狱。非常感谢大家的到来，今天是我们鼎创公司和。博越集团、龙翔集团联合开发的乡村振兴项目的庆功会，这个项目从运行至今，已经直接服务乡村农户，达到了五千多户。农民辛勤耕耘的果实，直接送到了千家万户当中，不单直接增加了农民的收入，带动了乡村的经济，更让城市。和乡村紧密的连接了起来，实现了共同富裕、共同发展的大好局面。下面，让我们用热烈的掌声，有请这个项目的核心负责人——博越集团董事长应启明先生上台讲话。下下，应启明，感谢大家的到来，承蒙大家的厚爱，博越集团从成立以来。一直将企业发展、社会发展融入到国家之中，以三样服务为国家、社会、经济做出了巨大的贡献。希望我们以后向阳而生，共赴美好的明天。接下来，我要为大家隆重的介绍一个人。没有这个人的努力，我们的项目就没办法进行扭转性的局势。这个人就是我们乡村建设的总负责人尹半夏女士，让我们大家掌声欢迎她。感谢大家的到来，更感谢博越集团、龙翔集团、鼎创公司以及各个公司的支持。没有各位投资人的亲情相助，我们绝对不会取得今天的成就。博越集团董事长，新任女友私生活混乱，新时代职业女性闲暇租男友取乐，上流女高管被曝租男友玩乐尹半夏，原形毕露了吧？你以为你做的那些恶心的事情就没人知道吗？装什么纯情高知女性？这回牌坊该砸了吧？刘洛莎，你不要胡乱喷我！各位，这些信息根本就是在胡说，这新闻就是假的。他公开租男友的信息都已经暴露出来了，多少人指认这个人就是他？还有什么可辩驳的？就像他这种人，根本不应该留在公司。刘莫莎，半夏为了这个项目付出多少心血，难道你没看到吗？你又为了公司、为了项目做出什么有用的事情了？我至少没有给这个项目抹黑。你别忘了，咱们这个项目可是备受公众关注的项目
，让他这种身上有污点的人来负责，会对项目、对公司造成多大的影响？你明白吗？继续让他待在现在的位置，那大家的努力将会付之东流。像他这种人，就应该被封杀。你怎么说不出来话了吗？王总，这件事您怎么看？您觉得还有必要让尹半夏这种女人？作为项目的代言人吗？志哥嘛，我觉得有些事情还是不要过早的下结论比较好。明哥哥，你现在太清楚他的真面目了吧？你不要再被他骗了。给我滚！哎，你现在应该马上在所有人面前为半夏做些什么。可是，半夏他……放心吧。半夏她是个坚强的女孩，而且还有圆圆陪着她，去做你该做的。明哥哥，我就知道你一定会想明白的，我才是你最信任的。人。我要告诉大家，网络上那些谣言都是假的。尹半夏一直租着那个男友是我。而且从现在到以后，再到将来，她的男朋友只有我一个人，还有这个项目会一直进行下去，负责人也一定会是你半夏。明哥哥，姐，半夏，半夏。你可千万不要被网上那些消息影响了，你知道的，那些都是为了博人眼球的。没有人会在意事情的真相，他们只会相信他们想相信的。圆圆，这个项目我不想干。半夏，你不是个轻言放弃的人啊！你这次怎么能这样就退缩了呢？不是放弃退缩，是我不想影响大家。这个项目大家努力了那么久。不能因为我一个人影响全局，半夏，别这么悲观嘛，也许事情还有转机呢。半夏，我们都会帮助你的，都没有用的，什么都没有用。油墨沙说的对，油墨沙，他油墨沙算个什么东西？半夏，你千万别被他影响了。圆圆，我想回家，咱们回家吧。嗯。高跟鞋痛死了！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，具体位置还不能确定。我知道三哥在哪里。博威集团有一片未开发的土地，那边有很多废弃的仓库，很适合藏人。咱们赶快出发。叶传磊，赶快通知警方。你们两个去那边看看，一个都不许放过。哎，启明，你当心啊！夏夏，我好羡慕你啊，有这么好的两个男人愿意陪你拼命。这个时候犯什么事啊？你没事吧？没事，你没受伤吧？没事，警察一会儿就来了。你没受伤吧？我没事。你的手，一点小伤，没事。那人呢？没事，不管了，咱们先走。你说啊，你们这住的也太偏僻了，太不安全了。这么大个空间，连个人都没有。是啊，这件事情我和半夏说了好多次了。这么大的房子。这么便宜的租金，不住这里我们住哪里啊？我说过，我可以给你租房子。咱们俩现在只是男女朋友，我不想住你租的房子。我算什么？为什么？半夏，我不允许你这么说自己啊！哎，要我说，你跟我回家住吧。我们家那么大，足够两个人住了。啊，我说过，只卖艺，卖身。啊。我都替你受伤了，你怎么还说这样的话？那就是不卖艺，不卖身。你不会和你的好姐妹一样嫌弃我的身份吧？这件事来的太突然了，你得让我好好想想。你还要顾忌什么？我嫌弃你的过去，还有你的身份。哎，哎呀，好了好了，可是这里真的不安全。歹徒都已经被抓住了，我们两个又不能天天遇害，我们成什么了才行啊？就是。哎，好了好了，我和半夏今天实在太累了，你们两个让我们回去好好休息吧。啊。喂，今天晚上守在尹半夏的楼下。寸步不离，听到没？找两个人保护好这里的人。现在你还打算退出项目吗？这么多人愿意支持我、鼓励我，我没有理由放弃。这个项目取得这么大的成功，我想咱俩的年终奖一定会翻一番。我好像闻到了钱的味道，到时候。咱们俩就可以贷款买套小房子。你不是打算跟你明哥哥一起买房子吗？和他，你让我和他，那他要和我一起付多少首付才算侮辱他？你让他付首付就是在侮辱他，这被别人知道了，他会被骂渣男的。圆圆，你是我的亲人，是我的娘家人。我想有一天，当我和殷启明吵架的时候，一气之下冲出家门。可以有一个随时随地落脚的地方，那个地方就是你和我的家。那以后我和向云恒也这样。看来你打算接受他了。这个世界上有人愿意养你，有人愿意给你花钱，但愿意为你拼命的只有三种人：一种呢是你给了他很大好处的人，就像刚才那些歹徒；一种啊是你的父母；最后一种就是真正爱你的人。英总，那两个歹徒把所有的罪责都揽在自己身上了。这吕晓峰说，这两百万是找许媛媛借的，给了歹徒五十万。可这歹徒却说，这五十万是给李晓峰他们家拉猪肉的货款。这个有梦想，别的干不好，这个倒是横财好。英总，要不把尤梦莎给撤下来？不行，如果此时把尤梦莎撤下来的话，媒体一定会捕风捉影，说尹半夏挟私报复。这样，这件事情就先放一放。尤梦莎一定会露出马脚的。两位实在对不起
，我儿子马上就要从外地回来，打算结婚了，这房子啊，我只能收回来了。叔叔，再宽限我们几天吧。你看，我们的房子还没找好呢。真的不行，我们这儿马上装修，再晚了，我这个儿子的婚房就住不进去了。你看，我这连这个月房租都不要你们了，你就别为难我了。可是，哎，算了，走吧。这是房钱，三倍价格。谢谢，谢谢，谢谢。你确定这是咱们能租得起的房子吗？这地址就是这儿，没错啊，倒是离公司挺近的。两位就是尹半夏和许媛媛女士吧？哦，您好，我是房东，正等着你们呢。咱们进去看看房吧，来欢迎两位。咱们这套房是一套三百多平米的电梯直接入户的豪华户型，外面就是本市最美的海河湾，全部是精装修，地热、中央空调、新风系统、衣帽间、厕所，全部是精装修。那您这个房子一个月租金是多少？两万，一年。您确定是两万一年吗？对，不行的话还可以降。你等一下，我们去商量一下。两万一年，事出反常必有妖，所以说，这应该是一个凶宅。你说的对，你们怎么能这么说话呢？你们可以查查去，这套房子是这个月刚刚下来的，还没人住过呢。那为什么租金这么便宜啊？是这样，我儿子呀，现在在国外定居了，让我过去呢，我也不打算回来了，所以呢，就希望找人帮我看房，长租，所以租金便宜。原来是这样，房东，那我们现在就签租房协议，我们啊给你一年的房租钱。哎，你可千万不能后悔啊！行。<笑>哎，怎么样？快让我看看。哎，爹，等我一下，我正看着。我跟你说啊，你只能看你家半夏，多余的人可不能看。你有本事把他俩分开，你领你家的，我领我家的。哎，你别看，快看！哎，你，哎。嗯。尹半夏，你还有脸回来？就没有一点羞耻之心吗？公司并没有给我任何通知让我离职，我就还是公司的一员。我为什么要离开？尤总监，应启明可是公开说了，这个项目继续由半夏负责。你让半夏离开了，项目如何继续啊？你都已经臭大街了，这个项目在你手里只会影响项目的形象，你怎么还敢站在这里？你要是真的为了这个项目好，就应该自己主动离开。该离开的是你，不是我。我是集团任命的公司总监，我爸爸是集团的股东。就算是应启明想要动我，也得看看我爸爸的面子。是你这种人想动就能动得了的吗？看来你也承认你到今天的位置跟你的能力毫无关系了。不好意思，我的背景和人脉就是我的能力，是你这种人努力一辈子都得不到的。喂，王总，什么？由尹半夏继续负责该项目？好吧，看来我走不了了。半夏，你看，网上全是关于你的消息，又是那些不堪入目的消息吧？半夏，这可都是你为了乡村学校上课捐款的消息，有你上课的视频，还有村长和村民的视频。尹半夏，算你厉害。
怎么样？网上宣传弄得如何？原来是你、啊。那些都是小儿科，他们可以炒作，我们为什么不可以呢？你是有大心胸、大格局的男人，那就以身相许吧。再忙，再见。大夏，是向云恒，知道了，替我谢谢向云恒。<笑>英总，关于尹曼夏的正面宣传已经全部上线，刘董那边已经帮我们打开了全部的渠道，那就加大宣传力度，多上一些热搜和投流。最近北元公司在商界可是大放异彩啊！不知尤总今日前来有何贵干呢？跟你们谈个合作。有，你们的项目我们可求之不得呀！你们策划实施的乡村振兴项目，多少投资者都想参与。我也跟应总说了好几回，可是现在，哎，插手都插不进去了。干嘛非得合作？自己单干，岂不是更有利可图？尤总的意思是，这是关于这个项目所有的资料，只要你拿着它，就可以复制一个同样的东西。只要在渠道方面你们减少利润点，各种资源就会涌向你们，到时候就不是你们求着博越集团了。这北元公司不也是博越集团的下属公司吗？怎么？旭总是不感兴趣，还是没有这个胆量。尤总，明人不说暗话，您不妨把这些都说清楚，咱们也双方都比较安心。说明白点，我就是想要这个项目破产。那咱们就一言为定。这个话应该我说吧？到时候项目百分之五的股份可说定了。只要有利可图。明码标价，一切都不是问题。合作愉快，合作愉快。这，这是哪里来的？他们所有的模式都和咱们一样，甚至连网站都几乎一样。半夏，这是抄袭，是剽窃。一种模式成功了，就有无数几乎相同的模式出来。网络就是这样，我们避免不了。可是这也太相似了。就连平台、渠道，甚至消费模式，都和我们几乎完全一样。就算是模仿，这也太快了。而且，他们怎么会这么快就上线，还拿出了跟我们完全一样的东西？这还不是最主要的，最主要的是，他们好像知道了咱们的盈利点，而且还下降百分之二十。这下，所有的资源都向他们转移了。要不，咱们也提议降价吧？不行。咱们是为了以后能拓展更大的平台，服务更多的人，完全为了抢占市场的降价，只是饮鸩止渴。那可是，如果我们不降价的话，市场就没有我们的份儿了呀！这可怎么办？就算他们很快搭建起了平台，但是项目的盈利点不可能把握这么精准。嗯，半夏也是这么说的。关键是我们现在该怎么办？我们总不能眼睁睁的看着市场被他们抢走吧？咱们先降百分之二十吧，至少保住现有的份额。那如果他们也降价，我们怎么办？商战如战场，就算今后没有蓄力集团，也会有动力集团。战争不可避免，我们只能一脑而上。关键是，我们得把主动权掌握在自己手中，不能总是被动应付。叶总，先吃饭吧。叶助理，来，这盘青菜多少钱？啊，五十八。我自己做的话，可能连十块都不到。这是集团标准，应总制的所有东西都是来自有机农产品基地，成本自然高一些。我想到了圆圆，你给我们公司啊？就，这先吃呗。女强人果然是女强人啊！我就说啊，不能让他们住离公司这么近的地方。哎，半夏，我想了一下，既然旭日集团走低端模式，我们就走高端模式
，那什么意思啊？餐厅里面的青菜可以卖到五十八一份，我们可以将乡村里面的蔬菜分成高中低档次，我们主打高中端，这样产品单价高了，而且我们不用降价，避开了低价竞争。嗯，可是半夏，你有没有想过，如果这样的话，我们就需要让乡村一端的农户自行分类，让他们把自己的产品分成不同的档次。是啊，看来我们得再扫一遍乡村了。我们需要帮助，现在就办。圆圆，这次新的方案怎么样？效果非常好。我们的农户产品啊进行了分级分类，产品附加值增加了。虽然价格提高了，但是销量啊却比以前更高了。而且我们的产品得到了很多中产以及高端人士的认可，利润啊自然就提高了。那低端模式呢？呃，在低端模式这块，我们和旭利集团保持一个持平的状态。但是因为我们进行了农产品的分级分类，我们最高端的产品啊销量很高，利润自然也就上来了，所以啊也就抵消了。这次我们的最大动力来自农户一带。农民们本来使用这些上网程序就很困难，我们可是投入了一大批人力、财力、物力，才教他们如何使用。旭利集团走的是低价模式，当然支撑不了这么大的前期投入。那这次啊，我们又赢了一回。半夏，你可真是个商业天才。尹半夏这是又立大功啊！博越集团真是人才辈出，尹半夏真是我们应种的福将和贤内助啊！我也没有想到他这次可以这么快的。找到解决办法，王总，我们这次来呢，我和应总已经提前商量过了。目前我们这个项目已经相对成熟，我们打算再接再厉，推广到其他地方。这是好事啊，不过是不是有些操之过急呢？等这个项目在本市稳定下来，产生利润之后，我们再去推广呢？这件事情我想过，但有了旭日集团那件事之后，我就觉得，如果我们不抢占根基的话。再进市场，恐怕就差了。还有一件事情，这次旭日集团能够在这么短的时间内上市和我们几乎相同的项目，此事必有蹊跷。我想应该是我们内部出现了问题，必须得严重彻查，不然到时候到了别的城市还会出现相同的情况。那好，那我回去马上组织自查一下。你打算让公司的项目？和旭利集团的项目合并，旭利集团又降价了。乡村振兴项目不仅仅包括商务和农户两端，这中间还有很多依托这个项目生活的从业者。旭利集团这样盲目降价，无非是将成本都转移到了从业者身上。这种杀鸡取卵的行为，无非就是在扰乱市场。不如我们坐下谈一谈，合作共赢。那你找我来是想怎样？让我出面跟集团提议，这样的好事。你会让给我？我从来就没有把你当成敌人。北原公司的总监还是你，只要你能真心为了公司着想，谁去说都无所谓。好吧，这件事我会去说的。<笑>希望你以后能真心为了公司着想。这是由梦莎提供的关于和旭利集团的合作项目。嗯，想法不错。你说这刘梦莎什么时候开窍了？这方案一看就是败家子。不过刘梦莎能借此机会改邪归正，也算是件好事。没想到应董事长亲自出马过来谈判。我曾经多次找到咱们集团，都被你应董一一婉拒了。徐总，咱们今天是过来谈生意的。俗话说得好。生意场上没有永远的敌人，只有永远的利益，不是吗？副总，我们大概算了一下，您集团在这个项目的占有率不到百分之二十，而且都是中低端，利润也不高。北原公司和鼎创公司可以将您集团这个项目合并过来，就算是增资入股，我们可以给你百分之十的股份。百分之十？你也太小看我们旭利集团了。徐总，百分之十并不少，您看似市场占有率在百分之二十。可是因为你们不断压低价格的缘故，几乎没有利润空间了。在真正的净利润方面，你们恐怕连百分之五都不到吧？小姑娘，你不懂，你还太年轻了。虽然我只有百分之二十的占有率，但是就凭这一点，你们就不能够随意的提高价格
，一旦中高端产品和低端产品的价格拉开，顾客就不会再买你们的中高端产品了。还是应董事长清楚啊。不等这件事情，目前只是在计划当中，只有少数人知道。徐总，你是怎么对此了解的这么清楚？这世上没有不透风的墙，应董事长。如果你想谈，咱们就都拿出诚意来。之前呢，我们也投入了很多，总得要看到回报吧。那您想要多少份额？低于百分之三十不谈。鼎创集团是第一批参加这个项目的投资人，他连百分之二十都占不到，你怎么可能占到百分之三十？这里哪有你说话的份儿？应董事长在这儿，我要和应董事长谈。这件事情牵扯的投资人太多，我没办法现在做决定，我只能回去和其他股东商量。商量之后，我会给您一个满意的答复。有应董的金口玉言，我也就放心了。但是现在有一个条件，你必须得答应我。您说，以后再有商业谈判，他不许再参与这个项目。尹半夏一直是这个项目的负责人，我们不可以将他排除在外。但是我们不和没有商业道的人合作。你什么意思？你是说之前那些舆论？我们已经澄清了。我说的不是这个事儿。乡村振兴项目的出卖人一直是他，尹半夏。你血口喷人！我有证人。你们看看是不是他出卖信息给你们？是他，没错，就是他，就是他。当时他说只要成功。要求给他另一个百分之五作为酬劳，我根本就不认识你们两个。尹半夏，你还在这里狡辩什么？你这个吃里扒外的东西，原来这些事情都是你搞出来的。你们这是栽赃嫁祸。你一个从乡下来的，从来没有看过这么多钱吧？所以不甘心当一个职员，就搞出这些事情。亏得我明哥哥这么信任你，你还不满足，损害公司利益。要是有自知之明。就赶紧滚吧！在事情还没有下结论之前，先不要妄自定论。明哥哥，他都做出这样背叛公司、背叛你的事情，你怎么还执迷不悟啊？应董，这个项目如果还想谈下去，这个女人必须离开。听到了吧，尹半夏？你现在已经是项目的绊脚石，不要再让我明哥哥为难了，赶紧自己离开吧。离不离开，不是你说了算。应董，您是个明白人，像这种女人不要引发。以您的身份。找个更好的女人不难吧，宁总，您做个抉择吧。我选择尹半夏。什么？为什么？明哥哥，他都这样对待公司，你为什么还会选择他？吃里扒外的一直不是尹半夏，而是你，尤梦莎。你凭什么这么说我？凭什么这么说你？你看看这份文件，这里有你的个人账户，旭日集团是不是定期给你账户打？怎么了？这是项目的回扣款，还有你，最早，你们公司将农产品拆分置换，以次充好。你以为这些事情你还能瞒得过吗？你这是恶意重伤，你有什么证据？证据，自己好好看，这就是证据。这是你们公司员工在拆分货物的时候录下的视频，你好好看看。这、这、这是尤梦莎让我这么做的。她说，只要把尹半夏赶走。他就会给我百分之二十的份额。刘梦莎，你现在还有什么好说的？我不明白，不明白，我到底比尹半夏哪里差了？要不是他的出现，这一切都是属于我的。你根本就不会知道他的存在。你说的并没错，刘梦莎。如果不是我阴差阳错的认识了应启明，我所做的也许无人知晓。这是命运给我的。但是命运没有给你机会吗？我们普通人拼尽全力得到的机会和平台，你自己却不珍惜，怨不得别人。刘梦莎，我现在给你两个选择：第一，从此以后再也不要插手博越集团的任何项目；第二，我将所有证据送给警察部，你就等着做大牢吧。哥哥，不要这样对我好不好？好了。我看今天的谈判也就到此结束了，阿夏，我们走。
。奶奶，奶奶，您什么时候回来？奶奶，这都是我个人的事情，您不要看网上那些乱七八糟的。奶奶，听到了，奶奶回来了。哦，奶奶，她刚从国外回来。要不要我一起看看她呀？先不用了。奶奶她刚回来，需要休息。奶奶，又不知道这几天我在国外，多想您呢。奶奶也想你。刘梦莎，你怎么在这儿？奶奶从小看我长大，不应该来看着奶奶吗？你怎么跟梦莎说话呢？别忘了，咱们家和梦莎家那是世交，怎么没规矩？秀梦莎，你要我当着奶奶的面把你那些事情都说出来吗？明哥哥，好了，这里不欢迎你，你走吧。怎么能这么对待人家梦莎？我怎么教你的呀？奶奶，您听我说，梦莎真的做出这么糊涂的事情来？千真万确。就算是这样，也并不代表那个尹半夏可以入我的家门。奶奶，您对半夏有偏见啊？是你太年轻了。奶奶这么大岁数了，什么人什么事没见过？哪个正经人家的女孩子能上网租男友？也许呀、啊，这就是她事先预谋的。奶奶，您误会大了。你就听奶奶的，赶快跟那个尹半夏划清界限。好了，奶奶，我的事情不用您操心了，我还有事儿，我先走了。哎呀，这孩子，不用管我，该忙什么你就忙什么去吧。可是您这么大岁数了，确定不坐车吗？说谁老呢？说谁老呢？啊，没有。告诉应景明，让他没事了回家领赏。是，但是那您去哪儿啊？你甭管我，去找老朋友摸两圈。嗯，这，回去吧。哎。嗯嗯，你怎么这么下不出来？这年头儿，咱不要我没走。老人家，你没事吧？你你怎么样？奶奶，老人家脸色好差，快送医院吧。对，我现在就打幺二零。啊，喂，幺二零吗？对，这里有个老奶奶晕倒了。医生，老人是心律不齐，现在已经没什么事儿了，还需要在住院观察两天。那我们能进去看看老人家吗？可以，去吧。老人家，您怎么样？没事吧？是你们把我送医院来的。医生说你已经没事了，多休息两天就好了。我谢谢你们了，不用谢，这都是我们应该做的。啊，对了，奶奶，你有什么家人吗？用不用我们帮你联系一下？我的包呢？在这儿。奶奶，您看看少没少东西？来，我先扶你起来明明啊，我在医院呢，我没事。有两个好姑娘把我送到医院来了，你快点来吧。没事。哎，这钱呀，你们拿着。谢谢你们的好心了，奶奶，这个您收着，我们不能要。拿什么？这都是我们应该做的。奶奶，不管是谁都会这么做的。你们两个真是好姑娘。奶奶，奶奶，潘明明，启、呃、宁，你们两个
，认识。想不到我们真的很有缘分呐、啊！以前是奶奶误会你啦。这么说，奶奶，您同意我们？这么好的孙媳妇，我哪能不同意你啊？孩子啊，奶奶，嗯，别着，你没事吧？我没事，性情的奶奶，你怎么来了？我这不听说你来医院了吗？以为你有什么事，就很快赶过来了。许媛媛女士，我郑重其事的跟你表白，以后能不能做我的女朋友啊？那我就暂时接受吧。什么叫做暂时接受啊？哎。我也要做你三天，看看你到底够不够做我男朋友的资格。好啊，那我一定尽职又尽责，而且我尽卖力。你说什么呢？那你干嘛？我去！哎，圆圆，这没想到这许圆圆也要腼腆的一面。那么，一行明先生，我可不可以续租啊？当然可以啊，不过这次的租期可就是一辈子